हेलो वेलकम टू माई चैनल एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आसूस का नया रोग फोन टू है उसकी कुछ खामियाँ या कॉन्स के बारे में क्योंकि नेट पे प्रो वाले वीडियो बहुत है कि इसमें ये खासियत है इसमें ये है पर कोई ये नहीं बताता कि इसमें क्या कॉन्स है क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है कुछ ना कुछ उसमें कमी रहता ही है तो मैंने ख़रीदा है तो अभी फिलहाल तीन हफ्ता हुआ है मुझे इसको यूज़ करते हुए तो मुझे कुछ लगा कि कुछ खामियां है इसमें जो आपको जानना चाहिए इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ खामियों के बारे में बात करने वाला हूं तो इस वीडियो को देखते रहिए तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन के बारे में जो सबसे पहला खामी इस फ़ोन में वो है कि इसमें कोई भी नेटिव वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं किसी को कॉल करना चाहूँ तो इसमें कोई भी नेटिव वीडियो कॉल ऐप जो नहीं है वीडियो कॉल करते ही ये रेफ़र कर देता है गूगल डियो की तरफ जो कि गूगल का अपना सॉफ्टवेयर है पर हर कोई इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वीडियो कॉल करने के लिए मुझे जो ऐप यूज़ करना पड़ता है वो है जियो कॉल क्योंकि मेरे पास जियो सिम है तो इस कॉल से मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं पर इस ऐप में भी कुछ खामियां हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑफलाइन है तो इसे यूज़ करने के लिए मुझे हमेशा इंटरनेट और लोकेशन ऑन रखना पड़ता है वरना ये काम नहीं करता जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑनलाइन हो चुका है अब बात करते हैं दूसरे कौन के बारे में जो म्यूजिक म्यूज़िक से रिलेटेड है कि इसमें जो दिया गया है डी टी एस एक्स अल्ट्रा तो ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो पे काम नहीं करता है जैसे अगर मैं अपना हेडफोन यूज़ करूं और कहाँ है कॉड तो यूज़ करते हैं गूगल का अपना सॉफ्टवेयर जो इसमें ऐप दिया गया है डी टी एस एक्स अल्ट्रा वो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ डी टी एस एंड इक्वेक्ट्स आर नॉट सपोर्टेड विथ हाई रेस ऑडियो प्ले बैक यहाँ पर हाई रेस लिखा हुआ है तो जब आप ट्वेंटी फोर बीट हाई रेजोल्यूशन ऑडियो प्ले करेंगे तो डी टी एस फीचर इसमें काम नहीं करता है पर बाकी फॉर्मेट्स में ये काम कर जाता है जैसे कि अगर हम कोई दूसरा गाना बजाए तो आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है पर हाई पर हाई रेजोल्यूशन ऑडियो में ये काम नहीं करता अभी इसका सब फीचर जो है वो ऑन है आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से काम करता है जो इसका तीनों इफेक्ट है डी साउंड वाइड इन फॉन्ट वगैरह वगैरह पर जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो पे ये सपोर्ट नहीं करता तो इस फ़ोन की जो तीसरी खामी है वो है कि इसका जो फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार सा है क्योंकि ये उतना पावरफुल फ्लैश है नहीं जब मैं अंधेरे में इसे जलाता हूँ तो ये उतना रोशनी नहीं देता और इसका फ्लैश इतना बेकार है कि ये जो मेरे दोस्त का जे सेवन फ़ोन है उस फ़ोन का फ्लैश इससे ज़्यादा पावरफुल है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फ्लैश जो है बहुत ज़्यादा ही लो पावर्ड है कम्पेयर टू अदर फोन जो ब्राइट वाला है वो है जे सेवन का और जो डिम वाला है वो है रोग फोन टू का तो इतने एक महंगे फ़ोन में जो इतना घटिया फ्लैश दिया जाता है ये भी थोड़ा अजीब ही है और दूसरी बात जो है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इसमें दूसरा फ्लैश कैसे काम करता है या ये कुछ काम भी करता है कि ऐसे ही रखा हुआ है तो अगर किसी को मालूम है कि इस फ्लैश का काम क्या है बजाय इसके जो बैक कवर है उसमें आर जी जलाना तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि किसी और को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि इसका एक्चुअल में काम है क्या तो एक और बात मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ये हर बार काम नहीं करता यानी ये उतना एक्यूरेट नहीं है तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का हो सकता है प्रॉब्लम हो जो फिक्स हो जाए अपडेट में तो बात करते हैं एक और फीचर के बारे में या जो कि उतना भी पावरफुल है नहीं जो है इसका आर जी बी बैकलाइट सॉरी जो है इसका आर जी बी 
लाइट पीछे ये अच्छा है पर ये उतना भी पावरफुल नहीं है कि उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्लैश जल रहा है दूसरे फ़ोन का तो आप देख सकते हैं कि आर लाइट तगड़ा है पर उतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं अगर मैं इसे डिम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तब जाके ये कहीं शो होता है क्योंकि एक वैसे जला लेते फिर से हाँ तो ये उतना भी पावरफुल है नहीं तो बात करते हैं इसके एक और खामी के बारे में जो है इसका कैमरा ऐप तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं जैसे एच डी आर प्लस इन्हेंस्ड या एच डी आर तो ये सिर्फ बारह मेगा पिक्सल पर काम करता है अगर मैं इसका सेटिंग चेंज कर दूँ और इसको फोर्टी एट मेगा पिक्सल पर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जितना भी इसका इफ़ेक्ट था एच डी आर प्लस वगैरह वो सब हट चुका है तो 48 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पे इसका कोई इफ़ेक्ट काम नहीं करता अगर आपको इसका इफ़ेक्ट कोई यूज़ करना है जैसे एच वगैरह तो आपको इसको 12 मेगापिक्सल पे ही हाइस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा जो है इसका वाइड एंगल कैमरा जिसका डायनामिक रेंज इसके मेन कैमरा से कहीं ज़्यादा बेहतर है तो जैसा कि सैम्पल फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो डायनेमिक रेंज को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है बजाय इसके 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उसके मुकाबले तो हो सकता है ये कोई सॉफ्टवेयर इशू हो हार्डवेयर इशू ना हो और जो एंड्रॉयड 10 अपडेट आने वाला है इसके लिए उसमें आंसू इसको फिक्स कर दे तो देखते हैं कि ये इसके नेक्स्ट अपडेट में क्या करता है क्या फ़ीचर देता है क्या क्या फ़िक्स होता है और क्या नई चीज़ें हमें देखने मिलती हैं और ओवरऑल उसके बावजूद ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है मैंने ये फ़ोन तीन हफ्ते से यूज़ कर यूज़ किया है तो इसमें कोई भी ऐसा कोई खामी है नहीं बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है तो फ़ोन बुरा नहीं है पर मैं चाहता था कि जो इसे ख़रीदे वो इसके कुछ खामी के बारे में भी जान ले क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामी होती है कुछ कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट होता नहीं है ना कि ये फ़ोन खुद है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिए कि आप भी मेरे बातों से सहमत है या कोई इसमें और आपको खामी मिलता है जो अदर्स यूज़र है उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है आप उसके बारे में भी नीचे बात कर सकते हैं सो हेलो ये वीडियो मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि जब मैं इस वीडियो को रेंडर कर रहा था तो उसी टाइम मुझे कुछ और इशूस के बारे में पता चला जो कि उनका अपना इशू नहीं है बट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है क्योंकि मेरे डिवाइस में ऐसा कोई इशू मुझे मिला नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट है वहाँ पे कुछ लोगों ने इस फ़ोन को वन स्टार भी रेट किया है तो जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों के डिस्प्ले में जो इशू है वो रेड टिंट का इशू है जिसमें डिस्प्ले का ब्राइटनेस ज़्यादा घटाने पर डिस्प्ले लाल हो जा रहा है और कुछ लोग फेस कर रहे हैं कि बैटरी प्रॉब्लम क्योंकि मैं जब इस फ़ोन के यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मली तो ये मुझे दो दिन का अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे दे रहा है पर कुछ लोगों का इशू ये है कि ये एक दिन भी बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहा और कुछ लोगों का फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो इस फ़ोन में ऐसा कोई डिफेक्ट है नहीं मेरा यूनिट एकदम ओके चलता है मैं खुश हूँ इस फ़ोन से तो अगर आप भी कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में कोई मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट है तो अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदा है तो जो फ्लिपकार्ट है वो 10 दिन का रिप्लेसमेंट ऑप्शन देता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए और या फिर आपका टाइम निकल चुका है तो हो सकता है कि आपको कस्टमर केयर से कुछ सपोर्ट या हेल्प मिल जाए तो आप जाके वहाँ भी बात कर सकते हैं सो देखने के लिए थैंक्स बाय देखने के लिए थैंक्स बाय